मैनेजर न सीरी सामने चिंतरी उड़े सामने पाले मोहाली तो हिट ग भर्ती कर लाख लाख कोटी कोटी टार हिसाब कर दिन उन्नीस थे बीस है ना हिसाब से गर्व ही लाई बुझे सर तो खूब भलो मानस निश्चय अपनी मध्य को झमेला हाँ झमेला तो ऐले झमेला होते से मोर बो होते सुंदरी एडे हलो झमेला सुंदर साथ झमेल की सम्पर्क आपने विहर्सें ना कने सुंदरी बो थे कि जला हेटा आपने विहर नहीं मत 
এই যে মানসিক রোগী না হইয়াও মানসিক হাসপাতালে কিন্তু আপনার ভর্তি হইতে হইবে বুঝছেন আচ্ছা অন্ত ঘটনাটা কি খুলনা করে একটু কথা দিলাম কাউকে বলবো পাগলের কথা কেউ বিশ্বাস করে না আর কইলেও অসুবিধা নাই এই পৃথিবীতে এই নিজের ছাড়া আপনি কাউরেই বিশ্বাস করবেন না কাউকে না তো কাউকে বিশ্বাস করতে হবেই না হলে সমাজে চলবো কিভাবে ভাইয়া মুই অভিজ্ঞতা গুণে কইতে আসি বুঝছে আপনি কি কোনোদিন বাস খাইছেন জীবনে আচ্ছা কোন দিন এক লগে কয়টা বাস খাইতে পারবেন আপনি একটু না শুনেন আগে বাস খাওয়া শেখেন এরপরে মানুষে বিশ্বাস করবে এই সমাজে যারা বাস খাইয়া হজম করতে পারে হে তারাই সব কিছু করতে পারে বুঝছে হুম বুঝছি আপনি আসল কথা বলবেন না কিন্তু আপনার মতো একজন ভালো মানুষকে কেন যে ইন্তাস স্যার মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করছে এটাই বুঝতে পারতেছি না ইন্তাস স্যারের মতো মানুষেরা যে কত ভালো মানুষ সেটা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম কিন্তু আপনার ভালোবেসে বিয়ে করা সুন্দরী বউ ইন্তাস স্যারের কথা কেন এই কাজ করবে কেন আপনাকে সংসার থেকে আলাদা করব কি কারণে কি লোভে বলেন তো প্রিয়তমা কি কারণে তুমি মরে এই সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করিয়ে দিলা কি লোভে তুমি চললে গেলা এত কষ্ট ওই কিভাবে সচ্ছি মানে ওনাকে আলাদা ক্যামেরা নিয়ে আসছি যদি টেম্পারেচার বাইরে যায় আবার ক্যামেরা দিয়ে আসবো জি মানে জি জি আসছে এই যে সিঙ্গার সাহেব ठीक सामने दिए जेदिन जा যেদিন যাবে তুমি বারান্দাতে দাঁড়িয়ে থেকো আমার বিয়ের সব কিছু তুমি দেখতে পাবে ইমতিয়া স্যার আপনি আমার এই সুখের সংসারটারে কিভাবে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন ডিস্টেন্স করে দিলেন আমার আল্লাহ একদিন আপনার এই সংসার এই পরিবার ডিস্টেন্স করিয়ে দেবে আমি কোথায় আমাদের নতুন বাসায় মানে কিভাবে আমি এখানে আসলাম তাই কাঁদছিস কেন তুই কি হয়েছিল আমার তেমন কিছু না মাথা ঘুরে পড়ে গেছিলে এখন ভালো লাগছে रान्ना মমের সাথে কথা বলো আমি খাবার নিয়ে আসছি দুজনের জন্য আনবি তুমি না বললেও আমি নিয়ে আসতাম পাপা তোমার পছন্দের খাবার পায়েসে কিন্তু লিস্টে আছে যদিও ডাক্তার আমাকে মিষ্টি খেতে নিষেধ করেছে তোর মা যে তার থেকে সুস্থ হয়ে গেছে সেই আনন্দ আমি আজকে মিষ্টি খাবো জানি আর ঠিক আছে পাপা
তোমার মেয়েরা কিন্তু তোমাকে খুব ভালোবাসে তুমি বাসো না তোমার এই প্রশ্নের উত্তর তো তোমার মেয়েই দিয়ে গেল আমি সে তো তোমার অনুভূতিটুকু জানার অপেক্ষায় আছি সব কিছু তো মুখে বলতে হয় না বুঝে নিতে হয় আর তোমাকে তো কতবার বলেছি তোমার সাথে আমার বয়সে অনেক ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও প্রথম দেখার পরে আমি তোমার সাথে বিয়েতে রাজি হই হ্যাঁ তারপরেও ভালোবাসা ভালো লাগা এই শব্দগুলো স্ত্রীর মুখ থেকে সরাসরি শোনাটা পর সারা জীবনের জন্য মনে হয় যেন একটা অমৃতের স্বাদ ঠং করতে হবে এক্ষুনি চলে আসবে তোমাকে বিদায় করবো কেন বলো তোমার হাজবেন্ড একজন মানসিক রোগী তুমি পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন ডালে লবণ বেশি দিলেও তুমি থাকবে কম দিলেও তুমি থাকবে আল্লাহ পাক কিছু বড় লোক বানাইছে কামের মাইয়া আয়া ড্রাইভার হে গোফ্রে অত্যাচার করণের লাগিয়া আর কিছু বড় লোক বানাইছে গরিবের সাহায্য করণের লাগিয়া আপনি লড়ছেন গরিবের গডফাদার সরি সরি আফা মোর একটা মিস্টেকিং হয়ে গেছে কথাটা গডফাদার হইবি না ওইবি ফাদার মানে বাপ মা তোমার সব কিছুই ঠিক আছে বাট তুমি একটু বেশি কথা বলো আফা এককালে ঠিক কথা কইছেন দেশটা নষ্ট হয়েছে এই বেশি কথা কমের কারণে মই বেশি কথা কই না আর বেশি কথা কম পছন্দ হবে ও আচ্ছা তুমি কম কথা বলো এটা ভালো লক্ষণ চলো আমার সাথে চলো খাবার নিয়ে আর ফামনি মই অন্দর মহলে গেলে মামি আবার রাগ করবে না রাগ করার মতো কথা বললেও রাগ করব না রাগারে কি সংসারে শুধু দূরত্ব বাড়ে চুপ থাকাটাই बेटर তারপর একটা প্রশ্ন হঠাৎই বাড়িতে কেন তোমাকে তো আগে সবাই আমি বলেছি যে কোন পরিস্থিতিতে কেন আমি তোমার আগে আরো তিনটে বিয়ে করেছি ওসব কথা না বললে হয় না প্লিজ বাদ দা না আজকে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সংসারের কথাবার্তায় কোনো গ্যাপ রাখতে নেই তাহলে এই সামান্য একটা গ্যাপ একটা ফাটল সৃষ্টি করে আমরা তো এতদিন উত্তরাচার্য আমার সেক্টরে ছিলাম ওই বাড়িটা আমার নামে ছিল এখন আমরা নিকেতনে চলে এসেছি নিকেতনের এই বাড়িটা আমি তোমার নামে উইল করে দিয়েছি হঠাৎ এত বড় সিদ্ধান্ত সংসার জীবনে শান্তির জন্য একটু ভালো থাকার জন্য আমি কি তোমাকে অনেক বিরক্ত করি যন্ত্রণ দিই আরে না না সেই জন্য না মানে আমার জীবনের সব কথা তোমাকে বলা উচিত ছিল যেমন তোমার আগে আমি আরো তিনটে বিয়ে করেছিলাম কথাগুলো খবর শুনে তুমি খুব খুশি হবে ওদের তিনজনের একজনও এই বাড়ির ঠিকানা জানে না এবং কোনোদিন জানবেও না ওরা তিনজনই তোমার স্ত্রী ওদেরকে কেন ঠকাচ্ছ তুমি আগে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠো মানবিক দিক চিন্তা করে ওকে এখানে নিয়ে এসছে কিন্তু ও আর আগের মতো পাগলামি করে না যে আগে যে ফুটবল নিয়ে পাগলামি করতো সেটা করে না ও এখন কথা বলে মিষ্টি করে হাসে অল্প করে আমি তো বল খেলি না বল আমারে খেলে মানুষ কই গুমা বালিশে 
আমি কই গুমাই বলের মধ্যে কারণ বল হইছে আমার গার্লফ্রেন্ড আফমনি বল আমার গার্লফ্রেন্ড আছে আপনি তুমি চুপ করো ভাইয়া তুমি তোমার গার্লফ্রেন্ড কে নিয়ে ছাদে গিয়ে প্রেম করো যাও ভাইজান আমার একটা প্রশ্ন আছিল আপনার গার্লফ্রেন্ডের বাপের বাড়ি কই তার বাপের নাম কি আমার গার্লফ্রেন্ড আমার গার্লফ্রেন্ডের বাপের নাম হইছে মেসি এবারে যে বিশ্বকাপ জিতলো না কাপ নিল যে এই যে চায় কাপ খাই কাপটা নিল না এই মেসি আর আমার শ্বশুরবাড়ি হইছে আর্জেন্টিনা আর্জেন্টিনা বুঝলো না আচ্ছা আর্জেন্টিনা কই এটা জানো চিনো ভাতের মারের মতো বুঝছো হেভি টেস্ট কিন্তু ওই যে এই যে পায়সের মধ্যে জাল দিস ওকে জাল খালে তো ওই যে মরবে করে যে ডাবি রুজিব প্রেসার হইব জালখন যাবো না জালখন যাবো না আমি পাগল বেশি বুঝলে পাগল লি পাগল হইলে পাবনা যাবি পাবনা গেলে আগের মতো দাম পাবি না নামের আগে সিল পড়লে তুলতে পারবি না উই পায়স খাও খেলা না পায়স মামা তুমি আমার মায়ের সম্পত্তি সব গ্রাস করছো নিজের নামে লিখে নিয়ে গেছো মায়ের সম্পত্তি নিছো রিজিক কারা লয়ে গেছো আমি তোমাদের রিজিক নিয়ে যাবো ফ্যামিলি
फैमिली डिस्टेंस 